Хорошо, да. Книга Бития, 9 глава. И давайте читаем уже с 18 стиха. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Яфет. Хам же был отец Ханаана. Си и Троя были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Вот давайте помолимся. Ну, Господь, да, сегодня было такое благословение просто слышать именно вот просьбы святых, и что они, Господь, да, ну, ты их знаешь, и ты знаешь вот их сердце и, и, и мысли их, и, Господь, да, молимся для вот, такие просьбы. Мы не желаем богатеться, мы не желаем просто какой-то удачи и не относится к Тебе как предмет удачи, Господь. Мы, Господь, Тебя любим и, Господь, уповаем на Тебя и, Господь, мы зависимы от Тебя и мы знаем, что Ты как раз источник все благословения и все, все что вот хорошо в этой жизни. И, Господь, молю, чтобы Ты слышал наши молитвы, особенно вот для погибающих, особенно за распространение Евангелия, которое, да, ну, именно это от Тебе, Господь, и Ты умер именно за нас. И, Господь, просто желаем, чтобы а, Ты получил, Господь, а, а, именно за то, что Ты заслужил, и Ты умер за всех, и было бы хорошо, если все бы Тебе приняли. И, ну, Господь, хо, а, было бы хорошо просто какой-то часть этого города, и... Мы не можем без Тебя. Это задание, которое перед, перед нами, воспространение Евангелия в этом городе, где темно, и где люди самые просто такие противные, противные Тебе и Твое Слово, и ослеплены из-за вот, слепота, которая вот, дает им сатана. И, и Господь, мы молимся, и мы нуждаемся в сверхъестественной силе вот, выполнять именно это великое поручение. И, Господь, молимся, чтобы Ты дал нам хорошие вот, братья, мужчин и сестер, и чтобы, Господь, были преданы к Тебе. И, Господь, молимся, чтобы Ты благословил и слышал вот, наши молитвы, чтобы Ты отвечал их. И, Господь, теперь молимся, чтобы Ты благословил разбор Твоего Слова, чтобы это нас и назидал, и укреплял. И, Господь, укрепи нашу веру, дай нам понимание и мудрость, и... И, Господь, чтобы мы знали, как, как жить в свете вот этой книги, и, и, и как это, применять эти истины в себе в жизни. И здесь это, это поколение сегодняшнее, и общество бывает очень коварное, очень поганное, Господь. И, и нам нужны действительно мудрость, как жить здесь. И молимся, чтобы Ты все благословил, и ради Иисуса мы молимся. Аминь. Аминь. Ну хорошо, вот, братья и сестры, когда мы изучаем Слово Божие, а, здесь бывают вот такие вещи, и они просто, они идут совсем противоположно дух этого мира. А, и этот сегодняшний предмет, это один из тех. А, и надо, чтобы мы, наши приемники в мозгах и в сердце немножечко меняли. А здесь это как раз такой момент культурного шока. То есть, когда человек от, от, отдаляет от этого мира, и вы все пришли от вашей там рабочей, у вас семьи, и, и там а, в домах наших есть вот и телевизоры, и радио, у нас есть а, и мир постоянно, мы сталкиваемся с миром, вот а, идут сейчас, ходят сейчас газ и проверяют. То есть у нас постоянно из мира то есть влияет и доходит до нас. И, 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 и нам надо понять, что вот сейчас мы отдаляли от этого все, и мы должны как-то там эм, привыкать, что здесь это Слово Божье. Мир говорит о своем, и то, что важно им, и когда мы здесь, иногда вот то, что здесь говорится, чуть-чуть такое, как либо фантастика, или очень, что это такое? И это такой культурный шок. Но мир сейчас стал так далеко от Господа Бога, что да, Слово Божие звучит очень странно им. Uh, и, и, и даже для тех, которые говорят, что они верят в Библию, говорят, что они христиане, 
И даже слова нашего Господа для них, это что, что это такое? <смех> это те, которые говорят, вот нашего святая христианская вера и святые апостолы, и святое тот, и святое да. И когда ты цитируешь эти святые апостолы и имени, что это такое? <смех> вот это состояние этого мира. Um, и я собрался просто uh, мимо вот этого все проходить. И я решился, что было бы неплохо просто хотя бы пара а, стихов. А, это ничего нового, что вы все знаете, что Библия говорит, что Земля, вся планета ис исполнялась а, из-за Симхам и Ефет. <coughs> Бог, который сотворил все, когда Он смотрел на космосе, и свет, и все, что там, эти планеты, и звезды, и столько там разные галактики, и, и еще говорят, что существует миллионы, еще миллионы а, солнечные системы, подобные вот наши. А, и, и, и Бог, когда Он вдохновил Его Слово, просто сказал, и звезды тоже. Точка, и все. А потом, что касается Сим, Хам и Яфет, у нас вот эти родословия. Так что это важно для Господа Бога, чтобы мы поняли. А мы будем более подробно смотреть на 10 глава. То есть 10 глава, а, он более подробно дает родословие Сима, Хама и Яфета. И вот, а, и мы теперь, мы знаем, что Яфет... Он как раз старший брат, а он наполнял вот это все. Мы знаем, что э, Сим, он аз, аз, э, ну, азиатских стран, Китай, и вот Япония, вот это все туда. И мы знаем, что вот э, на нашей карте здесь, что Библия нас э, дает, что именно вот здесь, это было э, время, и этот... Тоже здесь. Это было Лахама и его потомство. И почему Господь это сделал? Смотрите, пожалуйста, Деяние, 17 глава. Деяние, 17 глава. Дух этого мира сейчас – это объединение. Просто чтобы все объединились и чтобы не были никакие эм, черты личные. Это общий дух. Сейчас черные это белые, белые это черные, мужчина это женщина, женщина это мужчина. Давайте, чтобы порядок Божий был полностью вот вверх ногах, и вот ногах вверх и все остальное. То есть пусть, чтобы детки направляли домах чтобы женщины, женщины выше мужчин, детки выше женщин, вы, детки вот, давайте, чтобы детки молодежь направляли вот э, страну, давайте, чтобы вот заключенные имели больше прав, чем вот законопослушные, давайте, чтобы не было никакой смертной казни, давайте вот э, э, это совсем все противоположно, вот порядок, который Бог давал нам здесь в Библии. А, вот это состояние мира. И вот, но ну, Бог не такой, Он не для того, чтобы была, была одна большая такая серая масса. Разве ты не заметил, что вот те, которые очень как никакие? То есть был раньше этот а, а, Майкл Джексон. Это непонятно. Что это? Это, это хам или это ефет? Да? Это женщина или это мужчина? Это взрослый человек или это младенец? Он черный, раз, но хотел менять это все. У него было хирурги, они меняли, давали ему бледные кожи в сосной, чтобы он был белый, но он был черный. Черный, он взрослый, но ведет себя как младенец. И он очень похож на его сестра. 
И поэтому из-за того, что он все эти черты нарушает, он был успешным. Почему? Потому что это дух этого века. Um, но Господь не такое, Господь отдаляет людей. Uh, Диане 17 глава говорит здесь, что вот uh, 26 стих. Uh, здесь uh, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив, что здесь предопределение Времена и пределы их обитанию. Бог поставил пределы на народы, чтобы они были отдельны от друг от друга. Он смущал их языках, чтобы они не были просто одна большая а, масса, а отделял их друг от друга. И дабы они, 27, искали Бога, а не ощущат ли его и не найдут ли, хотя он не, и не далеко от каждого из нас. Um, смотрите, пожалуйста, Исаия. А нет, вот давайте вот второе законе, 32 глава. 32 глава, второе законе. То есть Бог их разделил. Смотрите, пожалуйста, второе законе, 32 глава и 8 стих. Когда Всевышний давал уделы, вы видите, уделы кого? Народом и расселял сынов человеческих, тогда поставил что? Пределы народов по числу сынов Израилевых. Так что сколько были детей, то есть сколько поколений? 12. Так что у, у Господа Бога Он перечисляет, Он разделил языческие народы тоже на 12. А сатана не так, Он всегда на 10. Это число язычников. Будет 10 царей. Вот эти. А Господь этот сделал по-другому. Смотрите, пожалуйста, в Числа, 23 глава. И то, что мы будем сегодня говорить, я обещаю, что может быть в пять церквей, может быть, пять церквей по всю Украину будет такой информации передать людям. Может быть. Числа 23, потому что большинство людей сегодня воспользуют Библию как, как какой-то предмет или какой, как, как учебник, чтобы строить хорошее, большое собрание вот, для этого. Или для своего иго, или что-то. Мало действительно проповедует Слово Божье так, как она есть. Но Библия так говорит, мы читаем эти стихи. Когда последний раз ты слышал, что какой-то евангелист по радио или по телевизору, или по интернету показал тебе вот эти стихи? Нет, это Иоанн 3,16, Иоанн 3,16, Иоанн 3,16, постоянно. И это, слава Богу, за Иоанн 3,16, но это большая книга. А, хорошо, вот числа 23 глава, и здесь 9 стих, 23, 9, и здесь написано, что свыше... С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто это? Это Израиль. Так что мы видим этот принцип в Библии, что Бог не кучек собирает всех. Он ä, Бог выбора. Набор, он а, разнообразие. Ты видел, сколько там разных видов птички, э, птички и рыб. То есть Бог и тоже разделил народы, давал им разные языка, чтобы они были отдельные от друг от друга, потому что тенденция человека, когда он собирается в одну кучек, 
Всегда он собирается, чтобы выступать против Господа. Всегда так. И так и грядущий век так и кончится. А, смотрите, пожалуйста, Псалом 2. То есть часто люди думают, ой, псалтиры, вот это, вот это благословение. И действительно это благословение, или как будто это псалом, это сборник какие-то там духовники, какие-то там слова на задание, но здесь очень много прочества, очень много прочества. <coughs> а, смотрите, первый стих. Зачем мутятся народы? то есть язычники, и племена замышляют, что тщетное, восстают цари земли. Какие? Все? Путин, Обама, Меркель. Эти. И князей совещаются, вот, вот совещание, вот советы, вот эти, комитеты. А вместе против кого? Господа. И против... Кого? Помазанника его. Это первое применение, это наш Господь. Они против евангелизации. ООН именно занимается какие-то там законы, которые запрещают прозелитации, называется. Ну, евангелизации, иными словами. Чтобы мы не а, разрушили культуры других народов. Мы как, как будто не имеем права а, сказать мусульманам, что нельзя насиловать женщины. Нет, Библия говорит, покайтесь. Ты не имеешь права относиться вот к женщинам, как к собаке. Ты не имеешь права насиловать девятилетние девочки. И ты вообще не имеешь права взять нож и обрезание женщин. Покайтесь. Он не трогай. Это их вера, это их культура. И культура поганная, греховная. И Бог такое не простит. Пока этот народ не покаяться. Нехорошо написано, пророческие моменты в Писании касаются вот именно этот, эти народы. А смотрите. Расторгнем узы их, третий. И свергнем себя оковы их. Что это? Бог поставил именно пределы. Господь давал границы. Господь связал их руки. И им не нравится этот. Живущие на небесах посмеется. Господь поругается им. То есть это действительно такая тенденция. Поэтому Господь поставил вот пределы. А теперь смотрите, пожалуйста, Исаия, 10 глава. Исаия, 10 глава. И здесь в этом а, отрывке у вас есть этот ассириц. Ассириц в Библии – это прообраз антихриста. То есть для вы, которые действительно студенты Библии, и вы хотите понимать Библию, я тебе кое-что только что сказал. Я рекомендую, чтобы вы имели в виду. Замечаю какой-то. Либо здесь, здесь, или вот здесь. Этот сириц, это прообраз антихриста. И Господь даст тебе немножечко откровения, когда ты читаешь именно такие отрывки. И ты потом видишь этот ассириц. Потом ты уже ты читаешь будущее, которое было сокрыто в прошлом. А вот здесь это Исаия, 10 глава, и давайте ам, э, вот от 5 стих. О Асур, жезл гнева моего и бич в руке его мое негодование. Это прообраз Антихриста. Здесь это скорби. А я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. 
Это Израиль в пустыне. Это Израиль вот в скорби. Дам ему повеление ограбить гра, а, грабежем, грабежем, или грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. Ну, смотрите, пожалуйста, дальше. Вот здесь а, 13 стих. Ну, чтобы вы видели контекст, 5 стих дает нам контекст. Он говорит, то есть это Асур, он говорит, силою руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен или умен. И переставлю или переставлю, переставлю пределы. Вот видишь? Бог поставил пределы народа. А дело сатаны сейчас что? Переставил. Он их убирает. И расхищаю сокровища их и не свергаю вот, я престолов, как исполин. Так что мы видим, что вот Господь а, наполнял весь народ, весь мир, и их разделил, поставил вот границы, пределы их. Видно, что Господь разделил эти народы на 12 разных, вот как частей или что-то. Сатана, его дело сейчас, и дух этого века, это все убрать. И поэтому у нас есть вот такие законы. А, и, и в Америке называется а, а, преступление а, ненависти. То есть, если какое-то преступление произойдет, и они могут там доказать, что это ты сделал из-за того, что ты какой-то расист. То есть, на самом деле, эти законы были сделаны, чтобы защищать гомосексуалистов. Но использовали в то время вот расизм. Так что сегодня, особенно в Штатах, в Европе, эм, что-то непонятно. Очень даже непонятно. А почему Германия полностью терял свой ум, и Франции сейчас, э, и открыли их э, ворота полностью, чтобы тысячи, тысячи и десяти тысячи э, именно мусульмане туда пошли? Что это? Они убирают вот эти пределы, они объединяют, они хотят, чтобы была одна и Европа, и чтобы Яфет услабился. Яфет, как мы здесь читаем дальше, это старший брат, и он всегда, старший брат должен ухаживать. Если у вас детки, а старший брат всегда тот, который, как сказать, приключение, он всегда тот, который обычно какие-то там внутренняя какая-то а, толчок какой-то к чему-то. Он всегда первенцы, они интересные такие. Вторые, они тоже вот имеют свои черты, и последние есть тоже свои чер черты. Но первенец и по Библии и права первенца это что-то, а и Яфет. Он старший брат, и он поэтому он всегда вот тот, который на Луну, на глубины океане, тот, который путешествует, он всегда что-то открывает, достигает там что-то постоянно на движении. Поэтому мы говорим, как дела. Вот, а, вот, а, вот такое. А, и азиатские люди не такие, их наша музыка, марш. Вообще, азиатская музыка – это марш, что-то, движение. А азиатские, азиатские люди, они более внутренние. А как называется интро, интроверт? Интроверт и экстраверт. экстраверт. А Яфет по, просто по черте народные. Он экстраверт. А Яфет, он да, интроверт. Он более такой внутренний, у него музыка вообще никакая, никак понятная нам. А, а, а хам, хам есть хам, он очень плотской такой человек. Они вообще, у них, у них этого нет, они не спешат. 
Если тебе надо просто быть там, где их много, и ты, когда ты спешишь они. На работе, просто работать с ним очень тяжело. Потому что хотят что-то достигать, что-то да, давай, надо работать. А, не все, конечно, я знаю хорошие, которые очень работяшкие такие. Но вообще они не спешат, не донимают их. И не получилось, а, ничего страшного. Там. Я фет, он не такой. А, поэтому действительно есть такие народные черты. Это не за то, что они один лучше другого. Они все грешные. Аминь. Они все имеют свое, а, свои хорошие. Всегда есть исключи, исключение. А, но народные черты есть. И Библия нам это говорит. И поэтому, когда мы здесь читаем, что а, вот сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Яфет, и он именно хотел, чтобы обращали внимание, что Хам же был отец Ханаана. И с этого времени по всю Библию и даже и до конца эта линия очень такая горячая в Библии. Очень. И он выделил Хам и сказал, что Хам – это тот, который был а, отец Ханана. И дальше мы здесь считаем вот такое. 20 стих. Ноэ начал возделывать землю и насадил виноградник. И вышел, а, а, и выпил он вина и оп, опьянел, а, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хам, отец Ханана, Наготу отца своего и вышедший рассказал двум братьям своим. Сын же и Яфет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Но я проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Так что Иофет а, был старший, и здесь а, меньший был а, а, этот а, хам. Хорошо, а, откройте, пожалуйста, книга Левита. Книга Левит и 18 глава. Бывают вот такие места, которые лучше для э, личного чтения. То есть мы будем иногда просто читаем, но нам э, мы не будем очень подробно, или я, не надо объяснить здесь. Но вот есть, существует примерно три. Э, Точка зрения на что здесь действительно произошло. Um, есть вот те, которые говорят, что Хам совершил um, каким-то образом какой-то очень извращенный акт с отцом своим. Может быть, это было даже и до Содомия, но некоторые так верят. Um, и тебе надо, конечно, понимать именно речь библейская. Б Библия говорит так. А, левитам. А, и третий стих, смотрите. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступаете по делам земли... Кого? Кананской, в которой я веду вас, не поступайте по, и по установлениям их, и не ходите. 
у них какие-то проблемы. Шестой стих, смотрите. Никто не в какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. То есть, обращайте внимание. Приближаться. Вы поняли, что это значит? Открыть наготу. Понимаешь, что это значит? Библия скромная в этом. Седьмой стих. Наготи отца твоего и наготи матери твоей не открывай. И первое такое взгляд, что касается а, правила скромности, это первое применение, но здесь тоже и второе, то, что он имеет в виду, он сказал, не открывай, он это в шестой стих дол, а, толкует, что это значит. То есть нельзя, а, когда он говорит, не, она, мать твоя, не открывай наготы ее, это не просто значит, не смотри на ее, это значит, что нельзя заниматься сексом с ней. Вы поняли, да? Наготы жены и отца твоего не открывайте. Это нагота отца твоего. Так что некоторые толкуют его так, что был больше, чем он просто смотрел. Он эм, Первое очевидное толкование – это что хам э, очень э, просто унижал своего отца. Он как, как кощунник, он смотрел, что он был там, лежал голые, и он пошел, и, может быть, даже Ханан, сын его, тоже был, был там, потому что Ханан получил это проклятие. Может быть, Писание не говорит, но а, Бог благословил Хам, Сим и Яфет, 9 глава, 1 стих, и либо... Господь проклонял не Хам, а его семья, то есть Ханана, потому что Ханан там был, или это просто потому, что Бог уже благословил Хам. И поэтому это проклятие перешло уже на Ханана. Но первое, самое мягкое, это в том, что вот Хам туда пошел, видел своего отца, и он просто посмеялся на него, Uh, унижал, не уважал своего отца, uh, видно, что он uh, унизил его, и, может быть, Ханан там был рядышком, и, ну, и потом только воображение может uh, подумать, как все дальше было. Но видно, что, что он, uh, Ноя, когда будился, буж, буж, или, как сказать, в, uh, проснулся, там написано, что он знал, что, его, что Хам сделал. То есть здесь не просто взор. Здесь было сделал что-то ему. А, либо это просто было унижение своего отца, и это было бы достаточно для детей. Тебе надо уважать твой папа. Вот. Мне все равно, он виноват или не виноват, он слабенький. А, да, кто здесь виноват? Да, да но что-то случилось с атмосферой, потому что уже бродит эта, эта вина. Вина раньше этого не было. А после падения потопа уже атмосфера менялась, и уже у нас есть вот этот. И всегда с друг с другом есть пьянство и извращение. И они идут как ближнецы. Всегда по Библии. И хам. И его, и его музыка. А, вот. Это горячая такая линия, тема вообще в Библии. Так что вот первая а, точка зрения, что это просто был... А, он засмехался на своего отца, как будто он не трогал его в физическом смысле, но просто он его унижал как кощунник или что-то. Это было бы достаточно, поскольку Ноя был праведник, написано в Библии. Он был проповедник праведности, написано в Библии. И поскольку он имел именно сила пророчествовать, 
Он сказал благословение через несколько стихов, и это еще в силе. Касающиеся потомства, это, ну, Сим, Хам и Ефета. Поэтому мы здесь видим, что да, но я что-то сделал, да, но все равно это не оправдывает ни унижение, ни уважение родителей. Там это один из этих десять заповедей. Почитай, мать и отец твою. Почитай. Um, так что это первая точка зрения, что он просто засмехался на него, смеялся, унижал своего отца, и отец он получил. Второе, это что он um, больше, что был там какой-то контакт. Поскольку там написано, что ну, когда... Толкуешь, он открыл, не просто, что он видел, но здесь подразумевает, что он больше сделал. А здесь дальше в этом стихе мы видим, что вот, эм, я знаю лично, у меня несколько друзей, которые верят, что по восьмой стих здесь, «Ноготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего». То есть они толкуют этот стих и говорят, что он спал с мамой. И ну, здесь это выражение такое, но мне кажется, что это не... Это, я это не верю. Но я знаю те, которые так и верят. Но тем не менее, у Хама, Ханана, проблема. И у него проблема с сексом. И вот почему его музыка а, очень сексуальная. И зачем евро, европейцы Особенно здесь, в Украине. Зачем вы слушаете именно хамская эта музыка? Хамство уже прошло по всему миру. То есть, если ты хочешь поднять и улучшить а, породы, ты что делаешь? Добавляешь самые сильные или самые слабые? То есть, сатана специально. Эти ханаиты а, по Библии, они коварные. То, что тебе надо делать, просто смотрите. На даже археологи, они видят и древние изображения, вот эти, которые даже в Помпеи. Это был коварный город. Кто основал Садом и Гамора? Библия дальше, 10 глава, говорит, это был Хам и Ханан. Ханан. Чем они занимались? Очень много разного. Он сказал, что не поступаете по делам ханаитов. И перечисляется здесь, вот Левит, 18 глава. Нехорошо. И поэтому мой личный совет, во-первых, Уважай маму и папу. А у нас правило в нашем доме с детьми. Мы это называем... А, а, не, нельзя иметь туалетный рот. Мы это называем туалетный рот. Потому что детки, они обычно смеются, когда... А, на, 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 анатомия, да? Анатомия человека, они смеются на шутки такие, насчет туалет, насчет эм, члены людей, и женские, и мужские, и это все надо закрыть, надо покрывать. Бог это все покрыл. Поэтому я не рекомендую, я не знаю, если здесь практикуется вот такое, что бабушка, мамы, когда детки уже взрослые, не, не надо с ними купаться голые. Не надо. Это не надо. Просто читайте здесь. Бог покрыл это все. А надо, чтобы была скромность. Я рекомендую, чтобы вы это практиковали в своих домах. С детьми особенно. Потому что таким образом выращивается совесть детей, чтобы они могут определить, 
kde to, što možno čisto je, to, što nelzja. Sama je, sama je prvá príznak grech srdca človeka, što u nebo bylo stýd. I stýd bylo i za to, što on byl goli. I on spratil sa. Eto Bog daval letet ľuďom. Dla ich nie sobstvenova zašita, pretože što kada eto venet, tada ľudí načinajú, what delat, what to, što ne nada delat. Kada vse ľudí v jednom kučik, bez predeli, bez uvaženja i dostojnstva, ktoré idú v mesti s skromnosti, a tada u tebe vot taká, vso, što tebe nada dobavljati, eto alkohol i imena plackaja muzika, i u tebe vse ugodno. I Bog nakazavu eti narodi i za eti postupki. Pretemu, Biblija je to ne prosto. Je to ne zbornik od razkazov, ktorý my čitajem djetjem. Zdes krutije takie slova, brati i sjostri. I dviženje etova vjeka si čas. Je to što bi ljudi etim ne zanimali. Smatrite, pažalosti, dalše od Levitem, 18. glava, pokaj vi zdes odkriti. Ehm... 24 stik. Ne askvernjajte sebja ničem etim, iba vsem etim askvernili sebja narodi, katerik ja praganjaju od vas. 30. A, 29. Iba jesli kto bude delati vse eti merzosti, to duši delajuših eta istribljeni budu iz naroda svojevo. I tak sabludajte povelenje moji, štoby nije postupat po gnusnim običjem, po katorim postupali prežde vas i štoby nije askvernjajte imi, ja, gospod Bog vaš. 20. glava, smatrite, i 9. stik. 20. glava. Kto budet zlaslovit, Отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он засловил кровь его на нем. То есть, да, слава Богу, что это век благодати, потому что если это было закон еще, многие из нас, мы уже были уже преданы к смерти. Так что Бог все равно... Это вот то, что угоден от Господа, Бога. И давайте смотрите, пожалуйста, на второе законе, 27 глава. Второе законе, 27. Двадцатый стих. Проклят, кто ляжет женой у отца своего, ибо он открыл что? край одежды отца своего, и весь народ скажет Аминь. И дальше, там 21 и так далее. Так что вот эти вещи Господь эм, нехорошо смотрит на них. И мы дальше увидим, что это все занимался Ханан и его потомство. И ты можешь дома читать там этот второй закон, седьмая глава, где перечисляется и битье мы будем читать. Десятая глава, и там пишется именно потомство Ханана. И получается, что потомство Ханана, насколько они были извращенцы страшные, насколько они вообще нет никакой контроль над их потребности. Никакой. Они и с животными, и они с друг другом, и они вот это, это, это ужас. И Бог сказал, они все полностью достойные смерти, убивай их всех и даже их лошади. Почему их лошади? Вот. 
надо предать их всех к смерти. Поэтому это горячая такая тема в Библии, и мне нельзя просто не обращать внимания на это, я призван проповедовать Божье Слово. Аминь. И это не популярно, если у нас было ау видео и аудио, если это было публично, если особенно англоговорящих смогли понять мои слова сейчас, и это было вообще на YouTube, было бы вообще паника. Вот то, что я только что тебе показал. Вот расизм, и они бы сказали, я достоин смерти. И они бы взяли и, 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 и вот, украли все, что у меня, носило вот. То есть такое было. И даже до убийства. То, что тебе надо сказать, это что негры это от хама. И хам он такой здесь в Библии. И все. Это уже повод, чтобы убивать тебе, насиловать твою жена и, де и, и, и детки, и убрать, и воровать все, что у тебя есть. И люди будут сказать, да, он за это служил. Вот мир, в котором мы живем сегодня. Um, ну вот, но чтобы вы немножечко, вы это все понимаете. А теперь смотрите, пожалуйста, в двух местах, и в этом мы заканчиваем. И даже на, на этот мы заканчиваем это. Um, просто я, я хотел показать тебе еще в двух местах, и ну, мы на, на, на следующей неделе мы можем этот смотреть. И на эти благословения, как, которые есть на эти uh, народы. И вам это все просто надо знать, хотя бы Божья точка зрения. Никто, конечно, не будет нас слушать. Но тебе надо знать, что сегодня эм, э, век этот, полная интеграция, перемещается крови, сейчас хам, сим, яфет полностью. Все, что тебе надо делать, просто подойдите туда в Европе, смотрите там в Америке, смотрите там и потихонечку здесь, эм, полностью. Смотрите на, на Голливуд, смотрите на, на мод, то, что они считают модное. А раньше считали, что вот самые красивые были вот блондины, голубые глаза были им, особенно вот русские или украинские такие черты, лица, они очень были, как сказать, считали, что это, эти чер, черты были самые-самые. А сейчас это все меняет. Сейчас темно кожи, непонятно, это ази... азиатские, непонятно, это африканец или это мексиканец, или кто это вообще. Темные кожи, коричневые глаза и темные вот волосы. Почему? И, 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 и даже чуть-чуть этот есть, и серьезно, это непонятно, это яфет, это хам, это син, это непонятно. Это мужчина, это женщина, это что? Это будет на грядущий век именно красота. Так и будет. Яфет идет вниз. Вот. Хорошо. На этот нот давайте помолимся.